മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങാനെത്തിയതല്ലെന്ന് പാലക്കാട് എസ് പി ജി ശിവവിക്രമം ആദ്യം വെടിയുതിർത്തത് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു മിന്യാണ് രാവിലെ തുടങ്ങിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ നമ്മൾ തണ്ടർബോൾട്ട് പാർട്ടി കമാൻഡോ പാർട്ടീസ് പട്രോളിംഗ് നടത്തി വരവേ ഈ മഞ്ചി കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു അബൌട്ട് ത്രീ ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഒരു ടോപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വെച്ച് ഒരു ക്യാമ്പ് ഷെഡ് കണ്ട് എൻ്റെ അപ്രോച്ച് ദ ക്യാമ്പ് ഷെഡ് അവിടെ നിന്ന് ദർ വാസ് ഫയറിങ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫയർ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫയറിൽ വി ന്യൂ വി ഗോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് ത്രീ പീപ്പിൾ ആർ ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലേഡി പ്ലസ് ദർ വർ ടു മെൻ അതിനുശേഷം ബിഡ്ഡ് ഏരിയ കോഡൺ ഓഫ് ചെയ്യാനു രാത്രി സീൻ ഗാർഡ് ഇട്ട് ബിക്കോസ് സാർ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ആർ ടു ഫോളോ അപ്പ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇന്നലെ മോർണിംഗ് ഈ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ടറിനടുത്ത് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ ഓത്തറൈസ് ചെയ്ത് സബ് കളക്ടർ ഞാനും തഹസിൽദാർസ് അതല്ലാതെ ബാക്കി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്സ് ബലിസ്റ്റിക് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിറ്റ്നസ് ഡി എഫ് ഒ ഫോറസ്റ്റ് ഡി എഫ് ഒ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വി വെൻ ടു ദ സീൻ കെ ടി സുവാലിഹ് ചേർന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി സുവാലിഹ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് എസ് പി ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡെഡ്ലി വെപ്പൺസ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വളരെ അപകടം പിടിച്ച ആയുധങ്ങളാണ് ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കീഴടങ്ങൽ എന്ന ഒരു സാധ്യത തന്നെ ഒരിക്കലും പോലീസിന് മുന്നിൽ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നതടക്കം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സുവാലി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ആനന്ദ് ഇത് ഒരു വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന വാർത്ത നിഷേധിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് എസ് പി ജി ശിവവിക്രം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ കീഴടങ്ങാൻ വന്നവരാണ് എന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇതിന് മീഡിയേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ ചോദ്യം പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങാൻ വന്നവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ മാരകായുധങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യമാണ് എസ് പി തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് തോക്കുകളാണ് ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന് ചേർന്നായിരുന്നില്ല താമസിച്ചിരുന്നത് ഉൾവനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന വിശദീകരണമാണ് എസ് പി നൽകുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ ഇവർ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഒരു ക്യാമ്പ് ഷെഡ് ഇവർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നതായാണ് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ പാചകം ചെയ്തിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആദ്യം പോലീസുകാർക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്തത് മാവോയിസ്റ്റുകളായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് തിരിച്ച് വെടിയുതിർക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് കീഴടങ്ങാൻ ആര് വരികയാണെങ്കിലും അത് അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമാണുള്ളത് സർക്കാരിനും തുറന്ന നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളത് അത് ഇനിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അതിന് ചർച്ചകൾക്കുള്ള അവസരം ഇനിയുമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എസ് പി ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അസ്ഥാനത്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അല്ലാത്തവരും ഈ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോലീസ് അല്ലാത്തവരും ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട് മറ്റു വകുപ്പിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവരോടെല്ലാം അതല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി കോളനികളിലുള്ളവർ ഇന്നലെ ഒൻപത് പേർ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടാം ഏറ്റുമുട്ടലിന് സാക്ഷിയായിരുന്നു ഇവരോടെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് എസ് പി ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അനന്ത് കെ ടി സ്വാലിഹ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് എസ് പി ശിവവിക്രം അല്പസമയം മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളോട് സവിസ്തരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടിയാണ് കേട്ടത് അട്ടപ്പാടിയിലെ പോലീസ് വെടിവയ്പിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നിയമസഭയിൽ സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണ് തണ്ടർബോൾട്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ തിരികെ വെടിവെച്ചത് വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ
നിങ്ങളുടെ രീതിയായിരുന്നു സർ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടതല്ല നിലവിൽ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ വ്യാജമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണവും മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി ഭരണകൂടം അടിച്ചമർത്തിയാൽ ആശയങ്ങൾ തകർന്നു പോവുകയില്ല എന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഈ സർക്കാരിനുണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മനുഷ്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്യന്തം നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ ആവശ്യമായ നടപടികൾക്ക് സർക്കാർ സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും മാവോയിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരാളും കൊല്ലപ്പെടില്ല ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കുകയുമില്ല പാലക്കാട് നടന്നത് ഭരണകൂട ഭീകരതയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു സർ കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ മുന്നിൽ നല്ല പിള്ള ചമയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചിലരുടെ ബോധപൂർവമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാതെ സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം അട്ടപ്പാടി വനത്തിൽ പോലീസും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്ത് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു നാലുപേരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നേരിട്ട് നടത്തി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം പി മോഹനദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേസ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് കൽപ്പറ്റയിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗിൽ പരിഗണിക്കും ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തിയ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ കൂടി വനത്തിൽ ഉണ്ടാകാമെന്ന സംശയത്തിൽ മഞ്ചക്കണ്ടി ഉൾവനത്തിൽ തണ്ടർബോൾട്ട് പരിശോധന തുടരുകയാണ് അതേസമയം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെയും വെടിയൊച്ചകളുടെയും നടുക്കത്തിലാണ് മഞ്ചക്കണ്ടി ഊരുവാസികൾ സായുധരായ തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘം വനത്തിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ കോളനിക്കാർ പതിവ് പരിശോധനയാവാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലായിരുന്നു തുടർന്ന് വെടിയൊച്ചകൾ ഊരിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുന്നത് കണ്ട ഞെട്ടലിലാണ് ഇവർ നേരത്തെ കോളനിയിലെത്തി മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാറുണ്ടെന്ന് കോളനിക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം കോളനിക്കാരെ ബന്ദിയാക്കിയെന്ന ആരോപണവും ഇവർ നിഷേധിക്കുന്നു അതേസമയം മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ കൂടി വനത്തിലുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല അട്ടപ്പാടിയിലെ പോലീസ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്കും കാവൽ ശക്തമാക്കി അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ആർ കെ ഫിറോഷിനൊപ്പം കെ ടി സ്വാലിഹ് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് വയനാട്ടിലെ ഒൻപത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് തണ്ടർബോൾട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത് വനാതിർത്തികളിലുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാളയാർ കേസിൽ പുനരന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ അപ്പീൽ പോകുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലെന്നും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ിൽ സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്ന് ഗവർണർ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്പീൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നീതി നടപ്പാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാവോയിസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ നിയമലംഘനം ഉണ്ടായതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു been told and i will surely ask for report but uh, mm, i have been told that the government is going in appeal against the decision samsthanath shaktamaya mala tudarunu tiruvananthapuram kollam aalappuzha ernakulam idukki malappuram jillagalil orange alert prakhyapichittunde aaru jillagalil inna yellow alert um unde അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറി ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ മത്സ്യ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി
അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപ് മാൽദ്വീപ് കോമറിൻ ഭാഗത്തായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്രമായതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നത് ഇന്ന് ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ജില്ലകളിൽ തീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം തൃശൂർ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും കേരള തീരത്തോട് ചേർന്ന കടൽ പ്രദേശത്തിലൂടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം കടന്നുപോകും എന്നതിനാൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഒപ്പം കടലിൽ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പൂർണ്ണമായും തിരികെ വിളിച്ചു ഇന്ന് കടൽ അതിപ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിൽ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തീരമേഖലയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും ചിലപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലേക്കും കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പൊതുജനങ്ങളും അധികൃതരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിനെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വാർത്തയിലേക്ക് എത്താം സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ രഹിതരായ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് എഞ്ചിനീയർമാരും ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിയാറര ലക്ഷം ആളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ രഹിതരായി ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയിൽ മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിയതായും മന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ രഹിതരായ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് എഞ്ചിനീയർമാരും ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകി തൊഴിൽ രഹിതരായ ആളുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറര ലക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത ബിരുദധാരികൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേരും ബിരുദാനന്തര ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറും പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതയുള്ളവർ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ കെസ്റ്റ മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവീസ് ജോബ് ക്ലബ് കൈവല്യ അതിജീവനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതായും എം എൽ എ വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയിൽ മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിയതായും മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് കേസെടുത്തതിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷക്കാലയളവിൽ എടുത്ത എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം എടുത്ത കേസുകൾ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതാണ് ഇതേ കേസ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് അഞ്ചു വർഷത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ എടുത്തത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് കോട്ട്പ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷ കാലയളവിൽ എടുത്ത കേസുകൾ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇതുവരെ എടുത്ത കേസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഇത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഈ അനുഭവങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന രീതിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇതിനെതിരെ ഐ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ തൃശ്ശങ്കുവിലായ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ച വീണ്ടും സജീവമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുമായി കെ പി സി സി അധ
പ്രസിഡന്റുമാർക്കു പകരവും പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള പുനഃസംഘടന ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും എം ഐ ഷാനവാസ് മരിച്ചതോടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് വന്ന ഒഴിവ് ഇതുവരെ നികത്തിയിട്ടില്ല നിലവിലുള്ള രണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരും എം പി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് മുഴുവൻ സമയ നേതാക്കൾ വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉയർന്നാൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനും കെ സുധാകരനും പകരം പുതിയ നേതാക്കൾ വന്നേക്കാം ഇതിനു പുറമെ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കണം പാർട്ടിയിലെ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുള്ള പുനഃസംഘടന നടത്തുക നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും എം എം ഹസന്റെ പേരാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒപ്പം കെ വി തോമസിന്റെ പേരും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ദില്ലിയിലേക്ക് കളം മാറ്റിയതോടെ വക്താവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആളെ കണ്ടെത്തുകയും വേണം എന്തായാലും എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയുള്ള പുനഃസംഘടനയാവും ഉണ്ടാവുക എന്നുറപ്പിക്കാനാകില്ല മുൻകാലങ്ങളെ പോലെ ജംബോ കമ്മിറ്റിക്കുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിനും ബോഗിയും തമ്മിൽ വേർപെട്ടോടി തിരുവനന്തപുരം ലോകമാന്യ തിലക് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിന്റെ എഞ്ചിനും ബോഗികളും വേട്ട സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വേർപെട്ടോടുകയായിരുന്നു എഞ്ചിനും ആദ്യ കോച്ചും കൊച്ചുവേളി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി എഞ്ചിനും ബോഗിയും തമ്മിൽ വേർപെട്ടാൽ സ്വയം ബ്രേക്കപ്പ് ആകാനുള്ള സംവിധാനമുള്ളതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി പിന്നീട് ബോഗികൾ ഘടിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു ബോഗികളും എഞ്ചിനും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചതിലെ സാങ്കേതിക പിഴവാണ് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടു മാസത്തിനു മുൻപ് ഇതേ രീതിയിൽ ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിനും ബോഗികളും തമ്മിൽ വേർപെട്ടോടിയിരുന്നു ആലപ്പുഴ എടത്വ പാടത്ത് സംഭരിച്ചിരുന്ന എഴുപത് ക്വിന്റൽ നെല്ല് മോഷണം പോയി എടത്വ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചുങ്കം ഇടച്ചുങ്കം പാടത്ത് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നൽകാനായി പാടത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നെല്ലാണ് മോഷണം പോയത് സംഭരണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം ശക്തമായ മഴയിൽ പാടത്ത് നെല്ല് വീണ് കൃഷിനാശം ഉണ്ടായതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിളവെടുത്ത നെല്ലും മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത് എടത്വ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനല്ല കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാനാണ് എത്തിയതെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എം പിമാർ അതേസമയം വിദേശ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം ഉയർത്തുന്നത് വലിയ വിവാദം മോദി സർക്കാരിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന സംഘാംഗം ക്രിസ് ഡേവിസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇതിനു പുറമെ വിദേശ സംഘത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ അടക്കം വിലക്കിയതും മോദി സർക്കാരിനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുന്നു ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ എം പിമാർ കശ്മീരിലെത്തിയത് ദാൽ തടാകത്തിലെ ശിക്കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത സംഘം ബിസിനസ്സുകാരുമായും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഭീകരവാദം ആഗോള പ്രശ്നമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനല്ല സത്യാവസ്ഥ അറിയാനാണ് എത്തിയതെന്നും എം പിമാരുടെ സംഘം പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദൌർഭാഗ്യകരമെന്നും സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം വിദേശ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ കാശ്മീരിലടക്കം പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിലപാട് എടുക്കുന്നവരാണ് സംഘത്തിലെ ആളുകൾ എന്നതും പ്രതിഷേധത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘം കാശ്മീരിലെത്തിയപ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനു പുറമെ സ്വതന്ത്രമായി കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കണമെന്നും മോദി സർക്കാരിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റന്റിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ് ഡേവിസ് വ്യക്തമാക്കിയതും വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു വിദേശ പ്രതിനിധികൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ നിരവധി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതും മോദി സർക്കാരിനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള നയത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറുന്നു ഹിന്ദി ഇതര മേഖലകളിൽ മൂന്നാം ഭാഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിനായി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരടിൽ മാറ്റം വരുത്തും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രിഭാഷ നയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് ഹിന്ദി ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനം ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ ത്രിഭാഷ നയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഹിന്ദി ഇതര മേഖലകളിൽ അവരുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്കും ഇംഗ്ലീഷിനുമൊപ്പം മൂന്നാം ഭാഷയെ ഹിന്ദി പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ കരട് നയത്
എന്നാൽ യു കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മാടി ശർമ്മയ്ക്ക് ഇവരെ ക്ഷണിക്കാൻ ആരനുമതി നൽകി എന്നത് അവ്യക്തം ബി ജെ പിയുമായുള്ള മാടി ശർമ്മയുടെ ബന്ധവും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശ പ്രതിനിധികൾ മോദിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മാടി ശർമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെ തടഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിസംഘത്തിന് കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ മുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാണ് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയാണ് വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനം സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടിയാണെന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നത് പ്രധാനമായും വിദേശ പ്രതിനിധികളെ കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ അയച്ച മാടി ശർമ്മയും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് എന്ന എൻ ജി ഒ ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സംഘത്തിന്റെ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ജി ഒയുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് യു കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കമ്പനിയും ഈ കമ്പനിയുടെ ഫൌണ്ടറും ഡയറക്ടറുമാണ് മാഡി ശർമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാധു ശർമ്മ മാഡി ശർമ്മ എം പിമാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അയച്ച മെയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നു ക്രിസ് ഡേവിസിന് അയച്ച മെയിൽ ആണ് പുറത്തായത് ബിസിനസ് ഇടനിലക്കാരി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാഡി ശർമ്മയെ വിദേശ പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് ആരാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ കാശ്മീർ സന്ദർശനം നടത്താമെന്നുമാണ് മെയിൽ അയച്ചതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ മാഡി ശർമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപതംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാല് തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീം അംഗമായിരുന്ന വി മിഥുൻ ആണ് കേരളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ചെന്നൈയിൽ എഫ് സിക്കും ഗോകുലം എഫ് സിക്കും വേണ്ടി കളിച്ചവരും കേരള ടീമിലുണ്ട് ബിനോ ജോർജ് ആണ് പ്രധാന കോച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയതല്ലെന്ന് പാലക്കാട് ഐ എസ് പി ജി ശിവവിക്രം ആദ്യം വെടിയുതിർത്തത് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു മിന്യാന് റാവൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടെൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ നമ്മൾ തണ്ടർബോൾട്ട് പാർട്ടി കമാൻഡോ പാർട്ടീസ് പട്രോളിംഗ് നടത്തി കറവേ ഈ മഞ്ചി കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു അബൌട്ട് ത്രീ ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഒരു ടോപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വെച്ച് ഒരു ക്യാമ്പ് ഷെഡ് കണ്ട് എൻ്റെ അപ്രോച്ച് ദ ക്യാമ്പ് ഷെഡ് അവിടെ നിന്ന് ദർസ് ഫയറിങ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫയർ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫയറിൽ വി ന്യൂ വി ഗാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് ത്രീ പീപ്പിൾ ആർ ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലേഡി പ്ലസ് ദർ വർ ടു മെൻ അതിനുശേഷം വിഡ് ഏരിയ കോഡൺ ഓഫ് ചെയ്യാനു റാത്രി സീൻ ഗാർഡ് ഇട്ട് ബിക്കോസ് സാർ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ആർ ടു ഫോളോ അപ്പ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്നലെ മോർണിംഗ് ഈ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ടറിനടുത്ത് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ ഓത്തറൈസ് ചെയ്ത് സബ് കളക്ടർ ഞാനും തഹസിൽദാർ അതല്ലാതെ ബാക്കി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് ബലിസ്റ്റിക് എക്സ്പേർട്സ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിറ്റ്നസ് ഡി എഫ് ഒ ഫോറസ്റ്റ് ഡി എഫ് ഒ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വി വെൻ ടു ദ സീൻ അട്ടപ്പാടിയിലെ പോലീസ് വെടിവെയ്പ്പിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണ് തണ്ടർബോൾട്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ തിരികെ വെടിവെച്ചത് വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു കൊലപാതകത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉൾക്കാട്ടിൽ പെട്രോളിംഗ് സംഘമായ തണ്ടർബോൾട്ടിന് നേരെ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിവെച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി ആദ്യ ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിൽ മൂന്നുപേരും ഇന്നലെ ഒരാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു മാവോയിസ്റ്റുകളോട് യു ഡി എഫ് നയമല്ല ഈ സർക്കാരിന് എന്നാൽ അക്രമം അനുവദിക്കില്ല മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യാ ലേശ ഹരിത എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് അരിചോദിക്കുന്നവര് മാത്രമാണോ അവര് ഇതൊക്കെ അനാവശ്യമായി ഒരു തരത്തില് അവരെ പവിത്രീകരിക്കുക അതൊരു നല്ല സ്
സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും മാവോയിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരാളും കൊല്ലപ്പെടില്ല ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കുകയുമില്ല പാലക്കാട് നടന്നത് ഭരണകൂട ഭീകരതയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാതെ സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ നാലു മണിക്ക് നമസ്കാര